ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু তার কন্যা হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাকে বললেন ও হাফসা তুমি তো মেয়ে আমার কন্যা স্বামী ছাড়া থাকতে কষ্ট হয় কতদিন কতদিন স্বামী ছাড়া থাকতে পারো কোন স্ত্রী যদি আরেকজন ছেলের সাথে কথাবার্তা বলে বা নিজের চরিতার্থ করে তাহলে অবশ্যই স্ত্রী যেমন গুনাহগার হবে ওই স্বামীটাও ধরাশই হবে ঠিক কি বলেন Rose TV 24 enjoy by listening to the Holy Quran Oneker istri basha eka eka thake shami chole jay bidesh ache na nai bidesh jawar pore 10 bochor khobor thake na 15 bochor khobor thake na 3 bochor khobor thake na 4 bochor khobor thake na istri theke dure chole jay istri talak hobe kina guruttopurno bishoy na istri theke apni abar oneke tablighe jay ache na nai চিল্লাই যাই চল্লিশ দিনের এক চিল্লা দুই চিল্লা তিন চিল্লা চার মাস পাঁচ মাস এক বছর এক সাল চিল্লা দিতে যায় এখন অনেকে আবার খোঁড়াখুড়ি করে যে হুজুর বউ রেখে যে চিল্লা দিতে গেছে বউয়ের খবর নাই বউ তালা খবে কি না গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ঠিক কিনা বলেন এগুলো আলোচনা হয় না মসজিদে এর লেগে আমি বাইসা বেছে নিয়ে আসি বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলছেন কুল্লু কুম রয়ে তোমার কুল্লু কুমার তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল প্রত্যেকেই তোমাদের দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে কেয়ামতের ময়দানে স্বামী দায়িত্বশীল স্ত্রীর ওপরে স্ত্রীও দায়িত্বশীল স্বামীর ওপরে স্বামীর দায়িত্ব আলাদা আলাদা স্ত্রীর দায়িত্ব কিন্তু আলাদা আলাদা ঠিক কিনা বলেন বুখারি শরীফের অন্য একটি হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন নিজের নফসের অধিকার রয়েছে আপনার ওপরে কার ওপরে আপনার নফস আপনার আত্মা আপনার রুহ এ রুহেরও কিন্তু অধিকার আছে আপনার উপরে আপনার শরীরও অধিকার আছে আপনার উপরে ঠিক কিনা বলেন আপনি চাইলে আপনার হাতটাকে চব্বিশ ঘন্টা কাজে লাগাইতে পারবেন না হাতটা বিকল হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন আপনি চাইলে চব্বিশ ঘন্টা আপনার চোখ খোলা রাখতে পারবেন না না হলে চোখটা নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক কিনা একদিন দুই দিন তিন দিন না ঘুমাইতে ঘুমাইতে চোখটা ঠিক কিনা যাইব কা চোখটা কয়দিন না ঘুমায় থাকতে পারবেন তো চোখের বিশ্রামের প্রয়োজন আছে না নাই তো প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরই কিন্তু আছে কি আছে আপনার উপরে হক আছে আবার আপনারও হক আছে এই অঙ্গের উপরে বিশ্বনবী তেমনি বলছেন স্ত্রীর হক আছে স্বামীর ওপরে স্বামীর হক আছে স্ত্রীর ওপরে সুতরাং তোমরা হকগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করো বলুন আল্লাহ আকবর খলিফাতুল মুসলিম নুমর রাদি আল্লাহ তালান হো যখন খলিফা একদিন রাত্রিবেলায় তিনি মহল্লায় ঘোরাফেরা করছেন কার বাড়ির কী সমস্যা রাতে রন্ধ করে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছেন খোঁজাখুঁজি করছেন একটা বাড়ির জানলার ধার দিয়ে যাচ্ছেন একজন মহিলা দেখতে পেলে তিনি আক্ষেপের সুরে বলছেন কবিতা আবৃত্তি করছেন হায় আমার স্বামী যদি থাকতো কতই না ভালো হতো স্বামীর সঙ্গে আমি একান্ত সময় কর পাস করতাম একান্ত সময় যাপন করতাম স্বামী যদি থাকতো আমি একান্ত সময় যাপন করতাম ওমর রাতি আল্লাহ আনহু দেখলেন এই মহিলা আক্ষেপের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি বুঝতে পারলেন না বিষয়টা কেন এই কথা বলছে পরবর্তী দিন সকালবেলায় তিনি খলিফাতুল মুসলিমের ওই মহিলাকে ডেকে পাঠালেন ওই মহিলা দরবারে এসে বললেন ও খলিফাতুল মুসলিমিন কেন আমাকে ডেকেছেন ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালান হু বললেন কালকে রাত্রে তোমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তোমার কাছ থেকে আমি কিছু আক্ষেপের কবিতা শুনেছি তুমি স্বামী কামনা করছিলা তোমার স্বামী কোথায় তখন সে বলল আমার স্বামী তিন মাস হলো যুদ্ধে গেছে কোথায় গেছে যুদ্ধে গেছে তিন মাস আমি নিঃসঙ্গ একা একই বাসায় রয়েছে আমার ফারুক রাদি আল্লাহ তালান হুকে তো ওই মহিলা বলল তিন মাস স্বামী আমার কাছে না আমার কষ্ট হচ্ছে অনেক দিক থেকেই আমার ফারুক রাদি আল্লাহ তালান হু তাকে বললেন তুমি বাড়ি চলে যাও তোমার স্বামীকে আমি আনার ব্যবস্থা করছি বলুন আল্লাহ আকবর শাহি ফরমান জারি করে দিলেন ব্রেকিং নিউজ কি ব্রেকিং নিউজ আমার ফারুক রাদি আল্লাহ তালান হু তিনি বললেন ওই মজলিসে যে সেনারা ছিল ওই মজলিসে যে লোকগুলো ছিল ওই লোকগুলোকে সেনাবাহিনীর প্রধানকে তিনি বললেন ও সেনাবাহিনীর প্রধান তুমি চলে যাও ওই যুদ্ধের ময়দান থেকে তার স্বামীকে নিয়ে আসো যুদ্ধ ক্যাম্প থেকে তাকে তার স্বামীকে নিয়ে আসো নিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে মোলাকাত করায় দাও বলুন আল্লাহ আকবর ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালান হু তার কন্যা হাফসা রাদি আল্লাহ তালা নাকে বললেন ও হাফসা তুমি তো মেয়ে আমার কন্যা স্বামী ছাড়া থাকতে কষ্ট হয় কতদিন কতদিন স্বামী ছাড়া থাকতে পারো আমি যেহেতু ছেলে আমি তো জানি না তুমি মেয়ে তুমি আমার কন্যা বলো কেন বলবা এ মা ছাড়াটা জানা দরকার যেহেতু আল্লাহর নবী বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ক্লিয়ার করে বলেন নাই তুমি কি বলবা হাফসার আদি আল্লাহ তালান হা বললেন ও খলিফাতুল মুসলিমিন আমার আব্বা শুনে রাখেন 
একজন মেয়ে চার মাস ধৈর্য ধারণ করতে পারে এর বেশি তার জন্য ধৈর্য ধরাটা দুষ্কর বলুন আল্লাহ আকবা খলিফাতুল মুসলিমিন তখন ফরমান জারি করলেন আজ থেকে যুদ্ধ ময়দানে যারা যাবে চার মাসের মধ্যে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে সোমান আল্লাহ চার মাস স্ত্রীর থেকে আপনি কি করতে পারবেন দূরে থাকতে পারবেন এরপরে যদি কোনো স্ত্রী অন্য জনের সাথে ফোনে পিটিশ পাটাস করে কোনো স্ত্রী যদি আরেকজন ছেলের সাথে পালিয়ে যায় কোনো স্ত্রী যদি আরেকজন ছেলের সাথে কথাবার্তা বলে বা নিজের চরিচার্থ করে তাহলে অবশ্যই স্ত্রী যেমন গুণাহগার হবে ওই স্বামীটাও ধরাশয়ী হবে ঠিক কিনে বলেন গতবার সৌদি আরব সফরের সময় এক ভদ্রলোককে বললাম কতদিন আছেন সৌদি আরব তিনি বললেন বিয়াল্লিশ বছর কয় বছর আমি বললাম বাড়ি গেছেন কয়বার কয় দুইবার আমি বললাম সর্বশেষ কবে কয় দুই হাজার এক সালে আমি বললাম বিয়ে শাদি করছেন নি কয় বিয়ে করছি তিন মাস ছিলাম তো বললাম বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে নি কয় এই যে দেখেন হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও দেখাচ্ছে আমার বাচ্চা কি সুন্দর খেলতেছে তো আমি বললাম বউ থেকে দূরে কত দিন কয় হিসাব করেন দুই হাজার সাল থেকে কয় দিন হয় কথা বুঝতে পেরেছেন তার মানে উনিশটা বছর এই লোকটা কি বউর থেকে দূরে আচ্ছা বউ কি মেশিং নাকি খালি বাচ্চা কাচ্চা পালবে ভাত রান্না করবে আর বাপ মাকে খাওয়াবে এটাই কি বউয়ের দায়িত্ব আল্লাহর কসম করে বলে এই লোকটা যদি বুঝে শুনে এই মেয়েটার হক নষ্ট করে ডিরেক্ট জাহান নামে যাবে ঠিক কিনা বলেন একটা মেয়েকে উনিশটা বছর একাই রেখে দিয়েছে তো আমি বললাম বউ উল্টা পাল্টা কোনো দিকে চলে টলে যায় না কয় না মা জীবিত শক্ত আছে লাঠের উপর রায় কথা বুঝতে পারছেন মা কিসের ওপর রাখে লাঠির ওপরে রাখে তার মানে বুঝলাম মেয়েটা না জানে কি দোজকের মধ্যে আছে আপনার আমার মেয়ে কন্যা যাই হোক টাকা পয়সা তো সব কিছু না একটা হক আছে না স্ত্রীর এই জন্য বন্ধুরা আমার স্ত্রীর থেকে যারা দূরে যাবেন চার মাস ছয় মাসের বেশি দূরে থাকবেন না যদি থাকেন অবশ্যই অবশ্যই স্ত্রী যদি গুণাহগার হয়ে যায় আপনি অবশ্যই গুণাহগার হবেন ঠিক কিনা এই জন্য বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহিমের সাহাবি এবং আল্লাহর নবী স্ত্রীর হকের ব্যাপারে যত্নবান হতে বলেছেন এখন বলবেন যারা বিদেশ দিতে যায় বিদেশে যারা শ্রমিক হিসেবে যাচ্ছে তারা তো তিন মাস পর পর আসতে পারে না টাকা পয়সা নাই তাহলে আপনি বিয়ে করেন না তিন মাস পর যদি আসতে না পারেন দশ বছর বারো বছর বিদেশ করে যখন আসছেন একবারে চলে আসেন তারপরে সংসার করেন ঠিক কিনা মাইন্ড করেন না বিদেশিদের অনেক ভাই বোনদের বৌরা বিপথে চলে যায় এই জন্য ঠিক কিনা বলেন এর জন্য আমরা বলি এটা তো হারাম না আমার স্ত্রী যদি মেনে নেয় আছে না স্ত্রী বলতেছে স্বামী তুমি যাও তুমি আমার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো আমার কোনো অধিকার তুমি নষ্ট করছো না আমার সহ্য হয় আমার ধৈর্য আছে তুমি দশ বছর বারো বছর থাকো সমস্যা নাই স্ত্রী যদি এই পারমিশন দেয় তাহলে আপনার জন্য যায় কিন্তু স্ত্রী যদি গরিমাসি করে স্ত্রী যদি আপনাকে বারণ করে না বুঝতে চায় এটা আপনার জন্য হারাম হবে ঠিক কিনা বলেন আপনি বিয়ে করেন না ঝামেলা নেয় বিয়ে করবেন না তাহলে আমরা কি এটা মানতে রাজি আছি এ মশালাটা যারা জানেন না তাদেরকে জানাই দেবেন ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমল করার তাও ফিক দান করুন তিরমিজের আরও একটি হাদিস এটাও জানা দরকার তিরমিজের আরও একটি হাদিস বিশ্বনবী সাল্লাহ ফারাইবাসাল্লাম বলছেন তোমাদের মধ্যে থেকে যাদের স্বামী দূরে যুদ্ধে গেছে অথবা বিদেশ সফরে গেছে তোমরা ওই সমস্ত নারীদের থেকে দূরে থাকো বলুন আল্লাহ আকবর কথা বুঝতে পেরেছেন স্বামী যাদের বিদেশ অথবা দূরে গেছে যুদ্ধে সফরে গেছে এই সমস্ত মহিলাদের থেকে কি থাকতে হবে দূরে থাকতে হবে এখন আবার দেবররা সুযোগ নেয় কথা বুঝতে পারছেন তো এক শয়তানের জেগেতেছি ভাবির সামনে পর্দা করো কয় না পর্দা কিসের উনি তো আমার ভাবি আমার মার মতো ভাবি কার মতো মার মতো আলহামুকাল মৌ দেবর হচ্ছে মৃত্যুর মতো তো আমি বললাম ভাবি মার মতো মানে আমার কাছে আমানত রেখে গেছে আমি দেখে শুনে রাখি অথচ ভাবির সামনে পর্দা করাটা কি ফার্স এটা করা যাবে না এটা সম্পূর্ণরূপে হারা এর জন্য বিশ্বনবী বলছেন তিরমিজি শরীফে কোথায় বিদেশি যারা রয়েছে তাদের বউয়ের কাছে যাবেন না দেখা সাক্ষাৎ করবেন না তাদেরকে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট মেয়েদের সাথে মেলামেশা করুক চলাফেরা করুক কথাবার্তা বলুক কিন্তু পর পুরুষ বেগে না তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ এগুলো করা যাবে না এটা নিষিদ্ধ কে বলেছেন এ কথা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যা কিছু শুনলাম আল্লাহ তালা যেন আমল করার তাও ফিক দান করে বন্ধুরা আমার একটা বিষয় সকলেই জানেন অনেকে আমরা আতঙ্কিত ঘূর্ণিঝড় ফোনে না জানি কখন আঘাত করে কেউ বলছেন সন্ধ্যায় কেউ বলছেন রাত্রে আল্লাহ তারা সবাইকে হেফাজত করুন বলুন আমিন এই ঘূর্ণিঝড়ের সময় আল্লাহ রাসুল বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কি আমল করেছেন জানা দরকার আছে না নাই এখন তো মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে সেনাবাহিনী তারপরে পুলিশ বাহিনী তারপরে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো মোকাবেলা 
কেউ করতে পারবে না যদি আল্লাহ রহম না করে ঠিক কিনা বলেন ছয় ফুট সাত ফুট ওপর দিয়ে যখন জলোচ্ছ্বাস আসবে তখন কি মোকাবেলার কিছু থাকে ওই যন্ত্র কি আছে আমগো দেশে আমগো দেশে কে গোটা গোটা পৃথিবীর কোথাও নাই ঠিক কিনা বলেন এই যন্ত্র কোথাও নাই মোকাবেলা করবে কে আল্লাহ রহম ছাড়া এই বিল্ডিং বিল্ডিং কিচ্ছু থাকবে না সব পানিতে ভাইসে যাবে যদি আল্লাহ গজব দেয় ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন কোরআনের মধ্যে বিমা কাসাবাত আই দিন নাস এই গজবগুলো দিয়ে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেন কি করেন সতর্ক করেন লাল্লাহ হুমিয়ার জন যাতে করে মানুষ ফিরে আসে ঝড় ঘূর্ণিঝড় যখন আসতো আল্লাহ নবী কি করতেন একটা দোয়া করতেন শিখাই দেব আপনারা এই দোয়াটা করবেন এখন থেকে যাওয়ার পরে যাওয়ার পরে বারবার পড়বেন আল্লাহ হুম্মা আমার সাথে সাথে বলেন আল্লাহ হুম্মা ইন্নি আসআলুকা হয় রহা ও আউদুবিকা মিং সার রেহা বা ও আউদুবিকা সার রহা আবার আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ হুম্মা ইন্নি আসআলুকা হয় রহা ও হয় রমা ফিহা অনেকে হয়তো বা মোবাইলে রেকর্ড করছেন এই রেকর্ডটা শুনে শুনে এই দোয়াগুলো পড়বেন এটা যখনই ঘূর্ণি ঝড় শুরু হতো বালু ঝড় শুরু হতো আল্লাহ রাসুল সাহাবিদেরকে নিয়ে মসজিদে চলে যেতেন কোথায় যেতেন মসজিদে যাওয়ার পরে এই দোয়াগুলো করতেন আল্লাহর কাছে ইস্তেফার করতেন তবা করতেন যে আল্লাহ আমাদের কৃতকর্মের এগুলো ফসল এগুলো গজাব আল্লাহ তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো এ আমলটা করতে রাজি আছি তো আর মানুষ কখনো মোকাবেলা করতে পারে না এই সমস্ত কথাগুলো একটা কুফুরি মতবাদ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত একটা ঝাঁকুনি দিলেই পুরো সেরা বাহিনী মেনা বাহিনী সব দৌড় দিয়ে পালায় তখন নিজে বাঁচার জন্য ঠিক কিনে বলেন আমরা কাউকে খাটো করতেছি না আমরা বলতেছি এগুলো এই যে অনেকে বলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে ইসলামে কিছু নয় ঠিক কিনা বলেন বলতে হবে আল্লাহর গজব কিসের মিয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আবার কি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় এগুলো আল্লাহর গজব আল্লাহর নির্দেশে হচ্ছে ঠিক কিনা বলেন সুতরাং প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন কালকে প্রতিটা মসজিদে মসজিদে দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাদের উপকূলের এবং ভেতরে স্তরে যত মানুষ রয়েছেন আল্লাহ যেন সবাইকে হেফাজত করেন প্রধানমন্ত্রীর কথাটা খুব ভালো লেগেছে যে উনি এত ব্যস্ততার মধ্যে বিষয়গুলো ফিল করেন আর কতগুলো আছে খালি মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে এর খবর ব্রেকিং নিউজ অমুকে প্রস্তুত দুই লাখ আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত তিন লাখ অমুক প্রস্তুত প্রস্তুত রাখা ভালো এগুলো তো সতর্কতামূলক রাখতেই হবে এগুলোকে নেগলেন্সি করা যাবে না কিন্তু সব চাইতে বড় প্রস্তুতি হচ্ছে আল্লাহর কাছে দোয়া ঠিক কিনা বলেন বন্ধুরা আমার যে দোয়াগুলো শিখিয়ে দিলাম এগুলো আপনার আমল করার চেষ্টা করবেন প্রচারের স্বার্থে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন নতুন ভিডিও পেতে বেল বাটনে ক্লিক করুন